Watching videos before I come to class helps to like prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. Hello everyone! Good morning po sa inyong lahat. Alas 9 na naman po na umaga pero hindi ngayon Monday. Today is Wednesday sa Philippines at dito sa California ay Tuesday pa lang po ng alas 6 ng gabi. And today ay uh, magbibigay ako sa inyo ng uh, uh, biglaang webinar at uh, ito ay gagawin ko dahil po ako ay naimbitahan ng aking uh, special friend and uh, amazing uh, co-ADE or Apple Distinguished Educator at uh, dahil po sa kanya ay uh, nag-host po sila ng webinar para po makapagbigay ako sa inyo ng aking mga best practices and experience ko as an online or alternative educator dito po sa California. So nag-umpisa na po ako sa aking distance or alternative education nung papung March and for, based on my experience, ito po yung gusto kong ibahagi para sa inyo. At bago po ako magsabi, magsabi at magbigay ng maraming salita, uh, interactive po tayo ngayon. So kung meron kayong mga comments, meron po kayong mga pabati, meron kayong mga questions especially, just type it in at sasagutin po namin yan pagkatapos po ng aking webinar. And it would probably last for about 30 or 45 minutes. Um, Patay po natin yung uh, masagot at magbigay ko sa inyo lahat dito po sa aking webinar entitled Demystifying Content Creation. At syempre, magbibigay ko sa inyo ng tips kung paano magbigay ng or magbigay ng mga content creations using uh, equipments and tools na meron kayo. Marami ako sinasabi at gusto kong ipakilala sa inyo ang aking very good friend na siyang dahilan kung bakit meron tayong webinar ngayong Wednesday morning. Uh, Ma'am Winnie, ready ka na ba? Yes. Bati Ma'am Winnie, Ma Winnie mag-hide ka naman po at ibatiin natin yung ating mga teachers and educators sa De La Salle Zabel. Good morning, good morning Dr. E. And good, good morning. morning to all the De La Salle Zabel teachers. Thank you for joining us, speakers. Ito yung matagal ko nang pinaplan na sana ma 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 ma, ma, ma meet niya din si Dr. E kasi siya yung nakilala ko na sobrang passionate pagdating sa vlog, sa paggawa ng instructional videos ng mga um, math lessons niya. Nihintay ko lang si Sir Simbol. <laughs> Sir Simbol, halika na. So, si Sir Simbol po ay ang... Uh partner natin ngayong umagang ito pero mukhang uh, uh, gumagawa pa po siya ng ubi pandesal at hindi pa siguro na in in ng maayos yung kanyang pandesal kaya wala pa po siya. Pero Ma'am Winnie, so, maraming salamat po sa pag-invite sa akin. Kasama natin junior, um, ang Jaime Hilario Integrated School. Kumusta po sa inyong lahat? So iyan po, si Ma'am Winnie po, si Ma'am Winnie po, Ma'am Winnie, huwag ka muna aalis ay uh, okay. science teacher sa grade school and also, also ed tech coordinator sa Dela Salle Zobel. At sabi ko nga po, mag, matagal na po kami magkaibigan. I think mga five years na po kami magkaibigan. Uh, nakita kami sa social na social. Sure. Or sa Germany. Germany. Nagkita ka po ngayon ay sa so Germany. Doon kami nagkita sa isang Apple event doon. And then from then on, uh, nag-collaborate na po kami ever since. Nagpunta na po ako sa Dela Salle Zobel three, four years ago. At ngayon po na mayroong COVID-19, ngayon lang uli kami nagkaroon ng chance dahil ang dami na pong pagkakataon na in-invite ako ni Ma'am Winnie to go to De La Salle Zobel. Kaso nga lang po, medyo limited yung time ko lagi sa Pilipinas. Pero ngayon, nangyari na. So, thank you po, Ma'am Winnie. Yes. And thank you for your hosting. Yung part na Ano pa ulit? Yes. Si Sir Simbol. Nandiyan na daw? Oo. 
Tingnan natin, Sir Rick Symbol, andito ka na ba? Wala pa po si Sir Symbol, hindi pa siya nakakapasok sa amin. Pero pag-usapan natin yung gagawin natin ngayon habang si Sir Symbol ay pumapasok dito sa ating uh, stream yard. Um, today po, inasa ko ni Ma'am Mwini na mag-encourage ng mga educators sa De La Salle Zobel from grade school hanggang sa senior high school na try yung pag uh, gawa ng mga content online. At yun po yung aking goal para sa umagang ito. At habang inaantay po natin si Sir Symbol, Ma'am Winnie, hahay lang muna tayo sa mga nakikinig sa atin dahil hindi lang po mga taga La Salle Zobel yung uh, nanonood sa atin ngayon. May mga educators po across the globe ang nanonood sa atin ngayong we sa webinar na to. So good morning po kay Miss Amelia Moncada. Hello po. Good morning. Hi, Salamat po. Salamat sa pag-ising po ng umaga at kay uh, Sir Fritz Peran. Uy, kilala ka yes. ni Sir Fritz. Hi po, Sir Fritz. Good morning po sa inyo. My teacher, si Sir Fritz. Ayan. Mas marami ako mabibigay ng tips later on. And si Ma'am Genevieve. Hi, nag-hide din siya kay Ma'am Winnie. Hello. Eh, <laughs> good morning. Good morning. And... Good morning din po. Ito talaga. Ito si Asian Pop. Every time meron ako webinar, ay hindi ko na nga po mabila po ang ilang webinar ako, pero lagi si Asian Pop ang dito. So thank you, Asian Pop, for always um, waking up early in the morning. She's from Hong Kong, and she's also a teacher there. So thank you, Asian Pop, and sana eh, tumuto ka uli hanggang matapos yung ating webinar. And without further ado, the man in the hour, hello, Sir Imbo. Yes. Si Sir Simple po ay science teacher sa yes. Dela Salle Zobel at siya rin po ay EdTech coordinator. And I am grateful that he woke up early in the morning just to be with us. And <laughs> po tayo to. So Sir Simple, mag-good morning ka naman po sa iyong uh, mga milyong-milyong tagahanga. I believe ikaw daw yung pinakasikat sa Dela Salle Zobel. <laughs> <laughs> Hindi po. Hello po, good morning. Ang magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na. <laughs> yes. um, Dr. E, welcome po sa amin pong program. Ang program po namin dito sa Education Technology Unit ay tinatawag po namin ni Miss Winnie na Bite Size. Uh, ito po ay parang mga quick sessions on education technology for to help our uh, teachers, faculty, and other Lasallian partners to be more engaged in education technology. And maraming maraming salamat po, Dr. E, for, ano, for gracing us. And we are very excited to hear from you about creating instructional video content because alam po namin, napapanahon, uh, we are entering a new age. <laughs> new age. <laughs> we are entering something new na kung saan uh, kinakailangan mag-create mag kami ng content uh, for our students. Yes. Miss Winnie. <laughs> yes, Yon, new so. normal. Okay. Yes, we can thank, start you, thank you. And uh, pinot ko lang sa spot si Sir Symbol kasi nahuli siya. Kaya binigyan ko siya ng bonggang bong ng big screen para <laughs> to get even Kaya down. Kaya mga bigla naging big screen din. <laughs> Pero yan po, sila po yung mga um, host natin sa webinar na ito. Maraming maraming salamat po uli sa inyo for giving me this opportunity to speak with the educators in Dallas, Salle Zobel. And at the same time, reaching out to other educators across the globe dahil pinayagan mo ako na mag-live at i-share ito sa ibang mga educators from Luzon, Visayas, Mindanao, East, West, North, South of the globe. Andito po sila ngayon na nonood ng ating webinar. And yes, so Ma'am Winnie, kita-kita tayo Ma'am Winnie. Bye! Bye, Bye Sir Simbo. Bye uh, Ma'am Winnie. See you later. Ayan, so... Uh, Again, magandang umaga po sa inyong lahat at nandito po tayo ulit sa webinar ko entitled uh, Demystifying Content Creation and again maraming salamat po sa Del Salso Bell for uh, hosting my webinar for today at marami tayong pag-uusapan ngayon. Yung iba natakal ko na no, sa iba kong mga webinars and yung iba may bago akong pasabog para sa inyong lahat. And uh, the mystifying content creation, why did I choose this topic? It's because I want this to be my first session 
para turuan yung mga educators in becoming content creators. So ipapakita ko sa inyo kung bakit ko siya ginagawa, paano ko siya ginagawa, at paano siya um, nire-receive ng mga students ko dito ngayon sa Barso Community College at sa iba pang mga schools na pinagtuturuan ko. And sa mga hindi po nakakakilala sa akin, um, ako po ay isang math teacher dito po sa California. Andito po ako ngayon sa Barstow, California, 6 p.m. ng Tuesday. At ako po ay math professor sa Barstow Community College, sa Chapman University, at sa West Coast University. At lahat po yan ay uh, nag-shift from traditional learning to alternative or distance education. And yun po yung ibabahagi ko po sa inyo sa aking webinar for today. So nung March 2020 po, konting kwento lang, uh, medyo nawindang po ang uh, mga teachers and professors kasi po uh, nag-shift kami from uh, teaching traditionally sa classroom tapos nag-shutdown lahat ng schools na pinagtuturuan ko and lahat po yan ay online na. So I would say na nung March 2020, nag-start na po yung new normal ko. At ito po ang dahilan kung bakit ko rin po ginagawa itong webinars na binibigay ko every week. Dahil na-experience ko na, somehow, ay gusto ko naman na i-share sa inyo para pagdating nyo ng August, yung mga hindi pa nakaka-experience ng ating new normal na tinatawag, ay maging handa na kayo at magkaroon na kayo ng idea kung ano yung mga expectations at ano yung mga pagkakamali na nagawa ko na pwede nyo iwasan dahil nagawa ko na siya. So, yan po, dahil po sa flipped classroom model, um, isa rin po yan sa advocacies ko, at dahil din po dito sa flipped classroom model, noong pong wala pang COVID, ito po yung isa sa mga innovation na nagbigay sa akin ng recognition at uh, nagbigay sa akin ng pagkakataon na spread yung innovation na ginagawa ko dito sa California. So, ang flipped classroom model po, kung pong uh, hindi kayo familiar, Flipped dahil po yung teaching pedagogy ay na-flip. Yung pong homework, kaya nga sinabing homework, ginagawa sa home, sa bahay. Pero since flip classroom siya, yung homework ay ginagawa sa classroom together with me at yung lecture at yung lesson ay ginagawa sa loob ng bahay through the videos that I created. So ito po yung flip classroom model at ito po yung nag-save sa akin nung March a few months ago, nung nag-shift kami sa traditional learning. Dahil nga po, flip classroom model na yung ginagamit ko ever since like 2013, um, mas madaling nag-transition yung mga students ko from uh, traditional to remote learning dahil meron na kaming interactions with uh, technology and with video creation. So, yung weekly routine namin, ikakwento ko na rin sa inyo dahil nga po gusto ko kayo maging prepare pagdating po ng August and then sa La Salle Bell, magiging uh, magsastart na sila ng klase sa June. So, ito po yung nangyari nung nag-shift kami from traditional to uh, remote or distance learning. So, uh, yung weekly routine ko, yung Monday, binibigay ko sa kanila yung mga video assignment ko na same routine din nung traditional, every Monday binibigyan ko sila ng um, video assignment, manonood sila noon, and then kokopyahin nila yung notes nila doon. And then Wednesday, since hindi na kami mag-meet uh, sa classroom, nag-meet kami, kami, kami ngayon ng Zoom meeting. So I'm sure familiar na familiar na rin kayo sa term na synchronous learning and asynchronous learning. So parehas pong modality ginagamit ko dito sa California, yung synchronous and asynchronous, para po, uh, kasi nag-transition po kami bigla, at yun po yung paraan ko para po maging engaged pa rin yung mga students ko, kahit po nagkaroon kami ng pagbabago tulad noon. And then someday, yun po yung aming homework deadline. So binibigyan ko sila ng homework pagkatapos ng Wednesday meeting namin, and i-share ko sa inyo mamaya kung ano yun, and then magsasagot sila using a pen and paper, and then isasubmit nila yung homework nila, by taking a photo and then uploading it online. So yan yung aking weekly routine na nangyari noong aking uh, ginagawa yung um, uh, synchronous learning doon sa aking classroom. Now, engagement. Gusto ko rin itap yung uh, issue on engagement and to be able to help my students na naninibago sa paraan ng pagtuturo namin, uh, from may mga kaklase, nandun ako every morning, nagsesermon sa kanila kung patid sila gumawa ng homework, and then boom, lang dun lang sila sa bahay. So ito yung weekly announcement na binibigay ko sa kanila every Monday then So every week, 
Binibigay ko yung um, announcement ko na susundin nila for the week. One, para maging organized sila at ma-establish na yung routine. And two, para ma-feel nila yung presence ko physically, well not physically, but at least virtually, na yung teacher nila, naririnig nila, nakikita nila, at nasa TV nila. So ito yung sample ng aking video announcement. Hello everyone, this is Dr. Esperanza and we are now on week number six. Midterm is over and for this week's announcement, I'm going to be talking about your discussion entry, your grading, the midterm test, the syllabus, just to refresh your memory about it, and uh, that we have three more weeks left of this semester. So, hindi ko na mapatatapusin yung announcement, di ba? So, yan po yung every Monday namin routine. So, every Monday, I give them two-minute announcement. Sobrang bilis lang. Hindi, ko hindi ako nagpapahaba ng announcement dahil pagdating po sa uh, panonood ng video, the shorter your video is, the better. So, very straightforward. Ano yung gusto kong mangyari sa kanila for the week? Ito yung expectations ko. And to remind them that we're all in this together, we are all a little bit struggling on the situation para ma-feel nila na yung na-feel nilang struggle eh valid at na-feel din nating mga teachers. So, be a little bit personable and be a little bit transparent when it comes to... Uh, uh, magbigay ng video sa kanila kasi syempre pag nasa classroom tayo, di ba? We want to establish a certain uh, type of authority sa kanila para hindi sila masyadong uh, chummy-chummy sa atin and still yung respect nandun. However, pagdating nung um, remote learning, mas naging mas nag-effort ako na maging uh, personable sa mga students ko. Nagsasmile ako, nagbibigay ako ng uh, nangungumusta ako sa kanila through the video kasi yun yung to compensate on the lack of physical presence na nawala dahil nga po online na. And ito nakikita nyo ngayon, ito yung Monday na video lesson na binibigay ko. So gumagawa ako ng video lecture na papanoorin nila ng Monday. So ito yung flip classroom ko virtually. Kasi dati, manonood sila ng uh, video ko sa bahay and then papasok sila sa classroom and then yung napanood nila, mar maririnig, makikita rin nila sa classroom. Pero this time, ito ganun pa rin, kaso nga lang, instead of sa classroom, sa Zoom kami nag-meet. So, to give you an idea kung ano yung binibigay kong lecture, yan lang yung ginagamit ko. Isa to sa mga methods na isi-share ko sa inyo, maya-maya lang. Meron akong three methods ng paggawa ng video or content, and I'm going to show you some of them, maybe all of them, if we have time. So, nakikita nyo yung keynote ko, or yung PowerPoint ko, at saka yung dual camera yung ginagamit kong system, Binibigay ko yung lecture ko, nagpapaliwanag ako, just to make sure na ma-engage ko sila, even though yung aking lesson ay online lang. So, every Monday yan, manonood sila, and then alam nila, nakukopyahin nila yung notes na nakikita nila ito, ipopost nila yan pagka kailangan nila mag-take ng notes, and then yun yung magiging um, guide nila for the week sa homework, sa lecture na mangyayari ng Wednesday, and then pag nagsagot na sila ng assignment. And then, pagkatapos ng Monday, nagawa na nila yung video assignment nila, napanood na nila ako sa video, magmi-meet naman kami ngayon sa Zoom classroom ko. So I'm sure yung iba sa inyo nagamit na yung Zoom sa mga meetings ninyo. So ito din yung ginamit kong platform. So sa Barso Community College, sa Chapman University, and also sa West Coast University, we're using the same platform because this one is cheap and it's easy to navigate at very straightforward. So ito yung sample video na nakikita, I mean, di sample video, but ito yung experience nila sa akin. So nakikita nila ako sa Zoom, nandito yung aking, ito, ang sumasalba din sa akin, every Zoom meeting. Since math teacher ako, there's a lot of demonstration that needs to be done, especially when I'm teaching complex problems like this. So itong document camera ko, yung ginagamit ko kapag nag-zoom lesson ako. And they appreciate it kasi nakikita nila pa rin yung mukha ko, naririnig nila yung boses ko, at yung handwriting kong parang kinahig ng manok, eh nakikita pa rin nila. So nakaka-relate sila and every Wednesday, ito yung routine namin. So one hour, maybe one and a half hours pag medyo ginanahan kami, and then after noon, gagawa na sila ng homework nila. So ito yung... Um, Zoom classroom ko every Wednesday. So, Monday, video assignment. Wednesday, Zoom classes. 
And then Sunday, yun yung homework nila, deadline nila sa homework. So every time ko magbigay ng Zoom meeting, so na, na, naturo ko na sila, sa kanila yung lesson, na share ko na sa kanila kung ano yung mga problems na makikita nila sa assignment nila, and then gagawin na nila sa notebook nila. So um, alam ko na kailangan lagi tayong, I mean, we need to always think of how to use technology and innovate, but in this time, um, mas effective pa rin kung sinusulat ng mga bata yung math work nila or yung homework nila. So, like, especially for um, STEM teachers, um, mas matututunan nila kung yung auditory learners, yung um, visual learners and kinesthetic learners natututunan ng math. Dun sa mga English liberal arts, I guess pwede na yung mga computer or uh, word process na assignment. Pero nakikita nyo, so yung mga bata ko nagsusulat, pagkatapos nilang sagutan yung mga homework nila, kukunan nila ng picture, and then i-upload nila sa LMS namin. Ang LMS po namin is Canvas at saka Blackboard. So yun yung ginagamit ko. And then titingnan ko lang kung naggawa sila ng assignment, and then bibigyan ko sila ng points dun sa homework nila. So Sunday po ang deadline nila. So meron silang Wednesday... Thursday, Friday, Saturday. So limang araw yun para gawin yung 5 to 10 problems na binibigay ko. Um, gusto ko sana pag-usapan yung um, gaano kadami yung homework na binibigay ko, ano yung assessment ko, paano ko sila binibigyan ng test, paano yung accountability. But hindi yun yung topic natin today. So... Next time, maybe we will time webinar for that. At yon, ikukwento ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa kong assessment, different types of assessment, on making sure na may natututunan yung mga bata. So, isasubmit nila yan, and yun yung weekly routine ko. And ito si Graham Byrne ng stats ko. So, isa siya sa mga assessment na binigay ko this semester. So, si Graham is my student sa statistics. So, sa statistics, uh, Statistics class ko, instead na bigyan sila ng final exam na multiple choice, binigyan ko sila ng project. Kasi na naisip ko na marami silang uh, final exams na sasagutan. So to help them na hindi masyadong ma-stress dahil sa situation natin sa COVID-19, syempre kailangan maging uh, um, compassionate pa rin tayo sa mga students natin. Huwag natin sa silang masyadong biglain dahil pare-parehas tayong nangangapa dito po sa nangyayari sa atin ngayon. So, Pitingnan ko sila ng stats project and tingnan natin yung project nila kung bibigyan siya ng A or F. My correlation was very low. My R value was negative 0.266 and my R squared was 0.07. So as you can tell, uh, I have a pretty weak um, association, which I actually owe them to now. Um, the form is linear. I, I do think if you, if you take a look at the data set, it does appear to be linear um, going. Yeah, so yan po yung isa sa mga estudyante ko. At dun sa project na yan, hindi ko sila binigyan ng um, sobrang technical na project. Sabi ko lang sa kanila, gumamit sila ng cellphone, gumamit sila ng iPad nila o yung computer nila, at huwag na silang magawa ng sobrang um, extravagant na poster. Gusto ko lang makita yung uh, um, work nila sa isang Manila paper, cartolina, or illustration board. And then yung gagamitin lang technology is kung ano yung meron sa kanila. So yun yung isa sa mga estudyante ko na nagbigay sa akin ng uh, final exam through stats project. At ito yung sinasabi ko na method 1, 2, and 3. So sa method 1, 2, and 3, meron akong uh, minimal tech. Meron akong dual camera at meron akong full tech. At lahat ng yan nasa YouTube channel ko na pwede nyo pong makita mamaya pagkatapos po ng ating webinar. At lahat yan nangyayari dito po sa bahay ko dito sa Barstow. So kung kayo po ay nakakwarantine at hindi po kayo nakakalabas, ako din po dito po sa Barstow, California, hindi rin po ako nakakalabas. So itong bahay kong to, ito lang po talaga. Gigising ako, uupo ako dito, mag online classroom ako, magagawa ako ng presentation sa mga webinars ko, gagawa ako ng mga videos para sa math classes ko, and then babalik na ako sa kwarto para matulog. So yan po yung buhay ko ngayon. And to keep my sanity, gumagawa lang ako ng mga videos dito po sa aking bahay. So kung kaya ko pong gawin, ipapakita ko sa inyo na kayang-kaya nyo rin gawin yung inyo pong mga very first content na... Hoping, I'm hoping na magawa ninyo after nitong ating mga webinars. So, yan po ako, si Number Bender, at ang aking studio. 
So, dito po sa aking uh, um, paggawa ng video, at yung po isashare ko din sa inyo maya-maya lamang, magbibigay po ako sa inyo ng demo. Quick time lang po yung ginagamit ko. So, sa mga teachers natin sa La Salle Zobel, I know na marami sa inyo na gumagamit ng Mac. At dun sa mga teachers na merong Mac, itong quick time, ito yung um, uh, free software ng MacBook. At ito yung pinakamadaling gamitin, wala masyadong editing, wala masyadong uh, coding na nangyayari. It's pretty straightforward, just uh, record your video, stop, and then trim the edges. Papakita ko sa inyo maya maya kung bakit itong quick time yung ginagamit ko, usually sa paggawa ng aking mga math videos. At kung wala kayong quick time, I think sa PC meron kayong pwedeng i-download na quick time, pwede kayong uh, gumamit noon at pwede rin yung Movie Maker. So yan yung mga uh, free app or software na meron sa Mac at sa PC. So excuse me. So yan yung mga pwede niyo gamitin para sa paggawa ng video niyo maya maya pagkatapos ng ating webinar. So naggagawa po ako ng video since 2013. So bari six years na po ako na gumagamit or uh, nagpo-produce ng mga content sa mathematics from grade 7 all the way to uh, senior high school, pati na rin po sa college level, syempre. At ito po yung mga equipments na ginagamit ko ngayong 2020. Kasi nga po, six years na, so nag-umpisa ako sa sobrang simple lang, computer camera or yung aking iPhone and then yung aking whiteboard, yun lang po ang ginagamit ko. And then, uh, develop ko na po yung mga techniques dahil syempre, um, through the years, kailangan nag improve din yung ating craft. So, ikukwento ko sa inyo mamaya kung bakit at paano ako nag-improve ng aking content creation. Pero, isa sa mga equipments na gusto kong i-share sa inyo ay yung audio. Not necessarily microphone na tulad nito. Yung microphone ng um, headphone nyo ay pwede na kasi po, just to give you an example, ito po yung video na ginawa ko. Nanalimutan ko po na lagyan ng mic yung aking camera. So, ito na po yung full volume ng aking video creation. So, yan po yung pong nalimutan ko yung mic. And then, bumalik ako dito sa station ko. And then, kinabit ko na uli yung mic kasi naalala ko, ay, na wala palang mic yung first video ko. So, kahit po blurry yung akin pong mukha dito sa video na to, you would see the difference and you would appreciate na, ah, mas maganda nga dapat yung audio kesa yung visual. Kasi po, yun po yung, yung, yung minimal tech method na ginamit ko no 2013 na nakatulong sa akin sa pagbuo ko ng almost 300 na videos na nag-umbisa pa akong gumawa ng mga lessons ko sa mga students ko sa Marshall High School. Na hanggang ngayon, fast forward to 2020, pinapanood pa rin ng mga students na nakikip. Yan. So, yan yung major difference ng walang audio or bad audio and good audio. And when it comes to audio, you can use your... Um, yung, yung sa earphone nyo na may mic, pwede na po yun. Or kung makakapag-invest kayo, I think pumunta na ako sa Lazada last time nag-check. Meron pong mga uh, USB mic na gumagamit na USB that would cost you about 200 pesos lang. So sa 200 pesos na sana nga lang magandang quality yung 200 na yun. Pero um, dun po yung investment nyo kung mag invest kayo. Siyempre yung camera, given na po yun. Pero yung audio kasi medyo na take for granted yung iba nating mga educators. Pero mahalaga po talaga yung audio when it comes to creating content involving uh, curriculum-based lesson. So yan po yung ginawa ko. At yung tatlong methods na yan, lahat yan may mic. Sa first method, yung minimal tech, whiteboard lang po at saka markers ang ginagamit ko at nakapag-produce na po ako ng aking mga content dahil doon. So meron ba ako dito ng sample? Wala akong sample pero mamaya gagamitin natin yan. And method two, yan po yung gumagamit na ako ng document camera at na colored markers, I mean pens para po dun sa aking mga lectures. And yung pangatlo, ito po yung full tech na kung saan gumagamit ako ng dual camera, meron akong camera para mag-explain, tulad nung pinakita ko sa inyo na lesson on prime factorization, and yung aking keynote presentation. So, yan yung nagiging itsura ng mga videos ko. Meron akong tatlong types ng videos na isi-share ko sa inyo ngayon dahil yun ang assignment sa akin ni Ma'am Winnie. Paano daw ako mag-encourage ng mga educators on how to pursue 
and push the envelope a little bit more, nagumuha na sarili nilang content, or kahit man lang yung announcement na binigay ko kanina, magawa ninyo for today. So yan yung ating star of the show. How I'm going to demystify content creation para po sa mga teachers na on the fence at nag-iisip na sobrang hirap atang gumawa ng content at wala akong confidence to do that. You will never know unless you try. And this is why I'm doing this webinar to uh, be able to share with you the journey that I had nung pong gumagawa po ako ng mga contents ko nung umpisa. <sighs> Ito na po tayo. Demonstration na tayo. Kukunin ko yung aking... Markers. <laughs> Nakita nyo ba na naka-shorts lang ako? <laughs> So, hindi ba ako nakapantalon ngayon eh, naka-shorts lang ako. And uh, today, um, ipapakita ko sa inyo yung method one na tinatawag ko. And ito yung magiging uh, um, ultimate demonstration ko dahil po gusto kong uh, simplihan lang. So, using this, ito po ang whiteboard, nakikita nyo naman. Kailangan nyo lang ng marker. So, ito po yung method na ginawa ko nung nagsa-start po ako. And the reason why I use this because it's pretty easy, um, low-tech, handwriting lang. Yan. So, sobrang simple. Tapos na agad yung slide ko dahil lang sa marker at saka sa aking whiteboard. Now, paano naman natin siya i-record? So, sa pag-record, sabi ko, tulad ng sinabi ko, sobrang ano nito ha, sobrang challenging talaga kasi <laughs> sobrang dami kong pipindutin. So, bear with me. Hopefully, I'm, I'll be able to cap you, capture you still. Um, ipapakita ko lang sa inyo yung aking desktop. Uh, stop screen. Share screen. And I'm going to share you my desktop para nakikita nyo kung ano itsura ko sa... Ito yung computer ko. At nire-record ko lang po siya lahat dito po sa aking quick time. So, sige. Baka sabihin nyo na nandadaya ako. Quick time lang po yan. Ito po yung quick time. File. New movie recording. Lalabas na po yung camera. Sa ngayon po, itong camera na ginagamit ko sa pagkukwento ko sa inyo, yan ang gagamitin ko na mag-record itong ating first lesson. So, ang gagawin ko lang is, hit ko lang yung record button. So, nagre-record na yan. Paano nyo naman lalaman nagre-record na? Yung timer, 5 seconds na daw yung nakakalipas. So, since tapos na ako ng aking lesson, igaganto ko lang siya sa camera. Siyempre, kailangan may maganda ka. I mean, maayos yung framing ninyo. Pero ito lang talaga yung tinawa ko kasi wala na akong time. So, ito yung first lesson ko kunyari. So, 5, 4, 3, 2, 1. Hello everyone. Today's lesson is to tell you how important this particular saying is. The journey of a thousand miles begins with a single step. And this is my lesson for today. Bye! So, yan. So, tapos na po yung first lesson ko. So, pagkatapos ng first lesson ko, so, syempre, kailangan natin siyang stop. So, stop natin. Tapos na yung um, first lesson ko ngayon. And then, meron tayong ending, yung start and beginning, na madumi. So, what you can do with quick time, kaya po quick time ang gusto kong paggamit sa inyo kasi sobrang dali lang. So, edit, trim, and ito trim natin yung dulo-dulo. So, yan, ang dami-dami kong bloopers and then dito yung aking first so to tell me so yan so ito yung umpisa and then it trim ko din yung sa huli yan so nakuha ko na yung uh, na capture ko na yung uh, gusto ko dun sa timeline and then trim and yun na po yan and then control s uh, lesson one. 
and then save. And andito na po siya sa desktop. So after niyan, pupunta po tayo ngayon sa YouTube at i-upload natin siya. So YouTube and then upload. And I'm pretty sure alam niyo na po kung paano mag-upload ng video sa YouTube and then um kaya ko gusto ko tong ipakita sa inyo is para ma-share sa inyo yung technique na ginawa ko nung umpisa po ako naggagawa ng mga math videos. Nung umpisa po, ang ginagawa ko lang, so lesson one, pagka po ako'y nag-upload, yung upload ko po ay unlisted. So unlisted po yung mga videos ko kasi po, yung pong makakakita lang nun is yung mga students ko na merong link. Hindi ko po pinublic kasi po nahihiya pa ako at wala pa akong confidence. And at the same time, just to get rid of the stress of thinking na ano kaya yung sasabihin ng ibang tao na makakapanood ng video ko. So to be straightforward, unlisted muna. So for six months, unlisted yung mga videos ko until nagkaroon ako ng confidence to share it to the public. Kaya pinublic ko na rin siya eventually. Pero nung nag-uumpisa ako, at sa inyo rin po, isa sa mga tips ko is unlisted nyo lang yung inyong mga uh, video para hindi po kayo masyadong ma-stress. And then pagka na-upload na, umbilis ng internet ko, uploaded na siya. So, uh, dito na yung video na yan and pwede na siyang panoorin ng mga students nyo. Just share the link, email nyo sa kanila and mapapanood na nila yung lesson nyo that time. So, yan yung aking lesson and also encouraging words na kinuha lang sa Google. Uh, sana, eh, ma-appreciate nyo yun at yun lang po yung kailangan natin gawin. Um, mahirap sa umpisa pero lahat naman ng bagay mahirap sa umpisa at kung hindi natin ito uumpisahan, um, 5 years, 10 years or 30 years from now, iisipin natin sana gumawa na ako ng video noong 2020. So, yan po yung aking method 1 and since meron pa tayong oras, 6.37 pa lang po, 9.37. So, kumusta po tayo dyan? Uh, buhay pa po ba yung mga kape natin dyan? Magme-method 2 na po tayo in a little while. And uh, stop share ko muna. At ipapakita ko na sa inyo yung document camera. Alright. So, sa document camera, ito yung method 2. Ito yung nagsalba sa akin sa aking Zoom conference. So, paano ko naman ginagawa yung aking lesson using my uh, document camera? Now, paano kung wala kayong document camera? Pwede din pong cellphone. So, what I did before, nung wala pa po akong document camera, gumawa po ako ng little box, tapos ipinatong ko dito, and then ito yung camera, and then i-hit ko lang yung record, and then kung ano yung nakikita ng camera, yun na po yung nare-record, and then yun naman po yung i-upload ko. But since um, gusto ko nang mabilisan, papakita ko na agad sa inyo yung method 2 na document camera. So, as you can see, I'm still using QuickTime. New movie recording, but this time, hindi yung camera na to ang gagamitin ko. So, yung document camera ko is nakakabit, nakakabit sa computer ko. Kukunin ko lang siya. MX1, yung aking document camera. At ito po yung aking lesson. So, yan yung lesson ko. Wow, ang ganda ng handwriting. So, ito yung lesson na ibibigay natin. So, syempre, tulang ginawa natin kanina, i-record natin. At ito po yung aking mic. So, may mic ako, kaya maganda yung dating ko sa inyo. Kaya, mahalaga talaga yung mic. Dahil ito yung nagbibigay ng uh, um, buhay dun sa lesson natin. So, start ko na siya. Zero, zero, one. Alright, it's starting. And, ihanda nyo na yung mga pens nyo. And then, mag-start. Hello everyone, for today we're going to be working on evaluating summation notation. At itong nakikita niyo yung Greek letter na ito, ito yung math symbol na ginagamit natin that means to add them all up. So itong notation na ito, ang tawag dito, or kung babasahin natin ito, ito ay summation of 2n plus 1 from 3 up until 6. Now how do we evaluate, also known as how to solve this particular mathematical expression or equation, Tulad nito. So, ang gagawin lang natin is, gagawin natin, yung function natin is 2n plus 5. I-evaluate natin yung ating value ng n. Starting from the lower limit to the upper limit. 
and substitute it to our terms. So meron tayong starting with 3, 3, 4, 5, 6. So meron tayong 4 terms na gagamitin para sa ating function. So we have 2n plus 5, so 2n plus 5, 2n plus 5, so it's 4, 2n plus 5, so it's 5, and 2n plus 5, which is 3, 4, 5, 6. So once you have substituted all your values of n, all you need to do is to simplify your expression just like this. So we know that 2 times 3 is 6 plus 5, 2 times 4 is 8 plus 5, 2 plus 2 times 5 is 10 plus 5, 2 times 6 is 12 plus 5. And by your grouping symbol, all you need to do is to simplify each group and then add them all up just like what the symbol is telling you to do. So 6 plus 5 is 11, plus 13, plus 15, plus 17, for a total of 56. And this is how we evaluate summation notation using this method. At yan, tapos na po tayo. So, babalik tayo kay QuickTime. Stop record. And trim it down. So, alsin natin yung parehas na dulo. Edit. Trim. And... Dito ako nag-start. I guess. So, this particular math, that... So, sabihin na natin nandito siya. And then, dito yung natapos. Trim. And then, save. Don't forget to save it. Otherwise, madidilit lahat. So, lesson two. And nandun na uli siya sa desktop. And just like what we did a while ago, i-upload natin siya sa YouTube. Name it. And then, upload it using unlisted. And uh, dun nila mapapanood yung inyong content. So, sobrang bilis lang. And also, ito yung aking lesson kanina. At ito yung script. So, syempre, sinagutan ko na siya bago ako gumawa ng recorded lesson kasi mahirap nang magkamali. So, although, nagkakamali pa rin po ako, paminsan-minsan, and every time it happens, kinokorekt ko naman po doon sa description box. So, yan po yung aking uh, ginagawang... Uh, method kapag po ako ay gumagawa ng mga lessons online. So, yan po yung method 1 and 2. Method 3, ibibigay ko po siya next time kasi mas marami pa po akong ikukwento sa inyo. And uh, I'm sure na by method 1 and 2, you're good to go. So, ang assignment sa inyo ni Ma'am Winnie at ni Sir Symbol is gumawa daw kayo ng content at kailangan nyo i-upload sa YouTube at kailangan nyo ibigay sa kanya at yung first five daw po ay my price. Diba, Ma'am Winnie? Tsaka, Sir Simbo. Actually, joke lang po yan. Hindi ko pa alam kung bibigyan kayo ng price. Pero, um, try it because um, that's how you'd be able to conquer your fear of not knowing kung paano mangyayari or paano receive yung mga students. But this is what I can assure you. This particular method, yung pag gumawa kayo ng content sa sarili nyo, um, it will give your students more connection at saka mas makaka-relate sila sa inyo, lalo na po na pagdating ng pasukan, na almost lahat ng ating klase is virtual. Although hindi lang po naman online yung ating modality na pwedeng ibigay, meron tayong modular modality, meron tayong virtual, meron tayong hybrid, um, but tatalakayin natin yan sa susunod. Pero... This time, yun po yung gusto kong ipakita sa inyo na ginagawa ko kapag ka po ako ay nagbibigay ng aking lesson sa mga students ko. And just to summarize what I gave you, I'm just going to show you my method 1, 2, and 3. Uh, kung may mga questions po kayo, type it in kasi malapit na po tayong mag uh, Q&A. So I would love to hear from you. I would love to answer some of your questions. And I would love to see kung ano po yung uh, sa tingin nyo ay gagamitin nyo. Method 1, method 2, or method 3. So let's watch this. So hanap lang kayo sa bahay nyo ng pwede nyong uh, workspace para maisulat nyo sa whiteboard nyo gamit ang colored markers nyo yung lesson na gagawin nyo. So sa pamamaraan na ito, nagagawa nyo na yung script 
doon sa uh, utak nyo habang nagsusulat kayo nung lesson na inilalagay nyo doon sa inyong whiteboard. Kaya, ito yung isa sa paraan na kung saan madali para sa mga beginner na content creator na tulad nyo na hindi masyadong ma-mental block kasi itong uh, sinusulat yung lesson sa uh, whiteboard or manila paper or cartolina ang magiging script nyo kapag ka pinatong nyo na yung inyong uh, lesson doon sa inyong uh, upuan or sa inyong sampayan or sa inyong dingding gamit ang scotch tape align nyo yung camera ninyo camera ng computer, camera ng cellphone camera ng ipad o ng tablet nyo or kung anuman device nyo na merong camera ay pwede nyo nang gamitin sa pag-record ng inyong lesson na sinulat doon sa inyong cartolina, manila paper or whiteboard ko naman kayo sa pagkuha ng derivative ng function gamit ang product rule. At sa product rule, ito ang formula na gagamitin natin sa pagkuha ng uh, derivative ng dalawang functions na pinagmumultiply. So, so pwedeng cellphones, pwedeng iPad, pwedeng digital camera na hindi nyo na ginagamit dahil puro, kayo, puro cellphones na yung ginagamit nyo. Ang gagawin nyo lang is maghanap ng ways kung paano siya makakakuha ng video doon sa lamesa habang sinusulat o ginagawa nyo yung video na yon. Tulad sa method 2, iset up nyo yung inyong mga equipments at yung computer para makapag-record ng video, yung document camera para ma-record yung mga sinusulat nyo doon sa paper ninyo. At ito na yung finished product and natin. Then, so, so, at yan yung video na i-upload ko sa YouTube at mapapansin nyo may face camera po at yung aking document camera. Papakita ko lang is yung keynote presentation at saka yung aking voiceover para sa mga teachers na medyo mahihain pa at ayaw ipakita yung mukha nila kapag ka nagbibigay sila ng tutorial video. Alright. So, prime number, pwede pa natin siyang i-break down into another set of factors at ang naiisip ko dyan ay 3 times 4. At yun yung example natin ng paggawa ng uh, method 3 na kung saan yung voiceover nyo lang yung gagamitin nyo at wala yung face nyo doon sa inyong uh, keynote or PowerPoint presentation. Hello! So, yan po yung aking method 1, 2, and 3. And uh, see, na-summarize ko yung tatlong methods in just 3 minutes dahil sa ginawa kong video content. At yun yung isa sa mga power ng pagiging content creator. You can uh, um, send the message across in a very limited, I mean, in a very short period of time, more effectively. Kasi visually and then auditorily, ay nakikita at naririnig ng mga bata nyo yung gusto nyong ipahatid sa kanila. So, um, bago ko i-share sa inyo yung aking susunod na i-share sa inyo, gusto ko lang uh, muna na i-acknowledge yung mga madami po ang nanonood sa atin ngayon. And maraming maraming salamat po sa pagising ng maaga at pagsubaybay po dito po sa ginagawa natin. And uh, thank you din sa mga teachers na... Um, Hanggang ngayon, eh, nanonood doon sa ating mga ginagawa. So, si Janice, mag-hi lang ako kay Janice. Janice, nice one. Dr. E, very helpful. Maybe I will use method 2 and method 3. Oh, nice, Janice. Because method 2 and method 3, medyo advanced na yan. So, yeah, please. And send me the link of your video para makita ko siya. At si Ma'am Herms Tolentino, love the second method. I also love the second method, Ma'am Herms. Kaya nga po, lagi nandito to sa harapan ko kasi ito po talaga yung ginagamit ko. Most of the time, especially when I'm teaching using Zoom, and kay Ma'am Sylvia Esparas, thank you, Dr. E. Well, you're welcome po, Ma'am. Maraming salamat po sa uh, pagtutok niyo sa inyong, sa akin ngayong umagang ito. And Reggie, hello. Thank you then. And uh, sana eh, makita ko yung mga content niyo really, really soon. And uh, Kay last na. Ma'am Christina Monforti Padilla, I think I will be more comfortable with method 3. Thank you, Dr. E, watching from Das Marinas Cavite. So, Ma'am Christina, I would love to see your method 3. And sana yung pong mga teachers natin sa De La Salle na nag-host sa ating ngayong araw na ito, 
dapat mas marami akong teachers na makita from you na magbigay ng kanilang mga method 1, 2, and 3. And speaking of method 1, 2, and 3, meron po tayong pa digital certificate from American Statistical Association. So, nag-sponsor po sila sa akin when they found out that I'm giving out webinars to the teachers, educators, and parents in the Philippines and they said they want to help me and to be able to give incentives to some teachers na mag sa aking webinars ay magbibigay po sila ng digital certificate. So how are you going to get your digital certificate? Just type in your email. The form is dun po sa link, I mean sa description box dun sa Facebook page at sa YouTube natin kung saan kayo nanonood. So punta lang kayo dun. Meron tayong Google link. Click on that link and then um, I fill out new form and I'm going to send you your digital certificate right after this webinar. So give me at least a week. Isang tao lang po ako at kakayanin ko po sa aming susubukan ko mapabilis yung pagsisend ng mga digital certificates right away. So yun lang po yung gusto kong ishare sa inyo na pwede nyo gawin today. Now, Method one, method two, method three, and I'm really happy that some of the teachers are very vocal on what method they want to try on when creating their content online. And special shout out to Marcy Udell. Hi, Mom. Mar Hi, Marcy. I know that you're in Barcelona right now, and I uh, I apologize that I am speaking in my native tongue, but hopefully you'll be able to catch on, and I'll explain it to you later on. Maybe I'll be presenting in Barcelona Unified School District later on. So, yeah, all of these I'll translate it in English for every single one of you. At balik tayo sa ating mga Teachers na gumagawa ng mga contents ngayon, si Ad Max plus Max. So if you want to check his out, I mean check his YouTube channel out. Ito yung method one na ginagamit nga. So he's just using yung kanyang uh, whiteboard, yung kanyang barkers, and napag-produce siya ng maraming content using this method. And I'm impressed with the uh, quality of content that he's producing kasi sobrang linis. Sobrang well-explained and very straightforward. Ito naman po si Number Sense 101. Gumagamit naman siya ng digital camera, just like Ma'am Herms. So, ito yung kanyang uh, me, uh, weapon number two na ginagamit. So, gumagawa rin siya ng mga math content using method two. And I think for uh, teachers, STEM teachers most especially, yung method two yung pinaka-effective kasi we have so many topics na would require modeling and to be able to do that yung digital camera document camera or yung cell phone niyo tulad ng pinakita ko kanina sa video would be um, a good substitute for a document camera and then method number three powerpoint presentation or keynote presentation if you're using a mac si teacher tim english teacher siya so uh, ito yun naman yung method na i think mas uh, papabor sa mga liberal arts na teachers, so creative writing, um, literature, Filipino, CLE, so yan po, um, maganda siguro kung mapapag-arala or magagamit nyo yung method 3 para po sa inyong um, lesson. And, bakit ko kayo ina-encourage na gumawa ng content ngayon? It's because Ngayon tayo mas kailangan ng mga students natin. Ngayon tayo mas kailangan ng uh, mga Pinoy students na nangangailangan ng quality uh, education. And to be able to do that, we need to create content para yung accessibility and equity na lagi natin naririnig, pati na rin yung differentiated instruction na lagi natin nakikita sa mga education seminar. Pwede na natin siyang ma-apply ngayon through creation or content creation. That's why I'm Highly encouraging everyone to try and uh, maging uncomfortable kayo kahit pa minsan-minsan kasi hindi nyo, ma, hindi nyo malalaman kung gano'ng kahirap or kadali yung isang bagay kung hindi nyo siya susubukan. So yun yung gusto kong um, itry ninyo. So, number two, more preparation, less mistake. So, dito ko i-inject yung uh, libro na nabasa ko kay Malcolm Gladwell na I'm pretty sure marami sa inyo na nakapanood. Sabi niya doon, kapag ka daw gusto mong ma-master ang isang skill, meron siyang formula which is yung 10,000 hours at kung makapag 
magpalat ka or makapagbigay ka ng 10,000 hours sa isang skill na kaya mong i-provide, magiging master ka nito at magiging expert ka sa paggawa nito. At yun yung iniisip ko nung gumagawa ko or nag-uumpisa ko ng aking mga tutorial videos. Iniisip ko na yung first 10, 20, 30 videos would be uh, pwede na. Hi, and um, let me welcome you to my flipped classroom. I'm Mr. Esperanza, and I'm teaching mathematics at Barso High School. Now, um, the concept of flipped classroom is pretty simple. Um, I'm doing all my video lecture using a video camera, and I'm going to upload it uh, through YouTube or through my website, which is the um, number bender. Pero alam ko na mag-grow ako, mag improve ako over time. Ang kailangan lang is, one, hindi ako mag-quit, and two, kailangan patuloy yung aking uh, goal sa utak na makagawa ng mga math videos at ang focus ko is makapagturo sa mga estudyante sa Philippines at mga estudyante dun sa classroom ko sa California at yun lang yung kailangan kong isipin every time na kailangan ko ng motivation to be able to produce videos nung nag-uumpisa ko. I would say na pagdating sa pag-create ng math content using a camera, medyo master ko na yung department na yon. So, I keep on pushing the envelope and I keep on trying to explore what else I could do doon sa skill na natutunan ko noong 2013 which is to produce math content online na nagsanga-sanga na ngayon dahil ngayon meron na akong mga vlogs meron na akong 5 tips meron pa akong tutorial videos kung gusto nyong maging content creator na katulad ko and who knows, hindi ko alam kung ano ang mga susunod na kayo ko pang gawin sa pamamagitan lang ng camera at ng kagustuhan ko na makapag-share ng mga skills na natututunan ko bilang educator dito sa California. You tried and you think that content creation could be a little bit too difficult for most of you. What you can do is pwede kayong mag-search ng mga content na pwede nyong gamitin sa mga students nyo at yun muna yung gamitin ninyo. And also, kung hindi kayo kagalingan sa paggawa ng content online, what you can do is to uh, find ways on how you'd be able to um, do distance learning sa inyong mga estudyante. Kung magaling kayong gumawa ng module, so I guess gumawa na lang kayo ng module or packets that you'd be able to share to your students. And yun yung mga pwede nyong gawin. And also sa mga math teachers, ito yung little gift ko para sa inyo. So sa DepEd po, uh, kinuha nila yung aking uh, mga playlists sa YouTube and nandun po siya sa DepEd Commons. So if you go to DepEd Commons and you go to Spotlight, Andun po yung mga playlists ng aking mga materials from grade 7 mathematics all the way to grade 12 mathematics including basic calculus, probability and statistics, general mathematics, and uh, pre-calculus. So andun po yung mga videos ko, pati na rin po yung math in a minute videos ko na ginagawa ko sa YouTube, sa Facebook, and also sa TikTok. So if meron kayong TikTok, add number bender because I'm also using TikTok right now to uh, reach out to our students na um, masyadong aligaga sa TikTok. So, ginamit ko na yung, ko na yung opportunity na yun para makapagbigay sa kanila ng um, little bites of, of math uh, learning from me. At ito naman po yung aking website, numberbender.com. So, sa mga math teachers na gustong makita yung curriculum-based uh, sequencing ko dun sa aking mga math videos, andito po siya sa numberbender.com. So, what I did was, dinownload ko yung curriculum nung DepEd na sobrang kapal at yung mga titles dun sa bawat um, quarters nila, inisa-isa ko na po para po sa inyo. So, ito na po yung aking mga... Um, videos na naka-organize so, dun sa numberbender.com. So, if you have a chance and if you're a math teacher, you can check out my uh, website, numberbender.com para po 
makuha nyo yung aking mga lessons na ginawa ko na para sa inyo para makapag-focus kayo sa ibang aspeto ng pagtuturo using distance education. At dito ko na po ikukwento si Sir Joseph. Si Sir Joseph Madrinan po, siya po yung uh, isa sa mga teachers na nag-reach out sa akin taong 2015, I think, or 2016. At ginagamit niya yung aking mga math videos sa calculus and pre-calculus sa mga students niya sa Pisay. So, ang, ang intention ko when, when I was... Um, working out or working on giving math lessons sa aking YouTube channel at para sa mga average students na gustong pumasa sa mga quizzes nila or nagsastruggle sa mathematics and I'm just so surprised na yung mga students ni uh, Sir Joseph ay nakikinabang ng aking mga math videos and what he does is ginagamit niya yon para yung enrichment class niya, mas marami siyang oras kasi nabawasan na dahil nagawa ko na yung uh, video, nakuha na ng mga estudyante niya yung mga kailangan nilang pag-usapan sa lesson nila. So marami na siyang oras ngayon sa enrichment. And another teacher na nag-reach out sa akin ay si Ma'am Carol. At si Ma'am Carol ay sa Pasay City North High School. At ibibigay ko sa inyo, at isashare ko sa inyo yung kwento namin ni Ma'am Carol. But last year was pretty special when I visited the Philippines during my Thanksgiving holiday. I was contacted by Miss Carolyn Barreto. She asked me if I could visit her school because her students want to see me. And there I was welcomed by her students. And to my surprise, I never thought that her students are students with special needs. I would like all of you to meet Joseph. Joseph is now in ninth grade. He sent me an email. He was so excited to tell me that he passed his math class. Hi, Dr. E. Thank you so much for teaching us in math. So I will graduate for grade 9. Thank you. Joseph is just one of the many students of Ms. Barreto that is utilizing my math videos so they could experience normalcy in their classroom. To be honest, as a teacher of 15 years, I have never fully understood the meaning of equity in helping my students achieve. But thanks to Ms. Barreto and her students in Pasay City National High School, not only that I am fully understanding what equity means, but I'm also helping the students with special needs and their parents to make them realize that everything is possible. So, yan po yung uh, dalawa sa mga teachers na hanggang ngayon ay close na close pa rin kami dahil nga po sa mga projects na ginagawa namin together. At uh, yun yung gusto kong i-share sa inyo, how powerful content creation is. Um, yung intention ko is to help struggling average students and I didn't realize that I'm able to tap on the wide spectrum of students na meron tayo from students sa Pisay to students ni Ma'am Carol sa Pasay. So yun po yung uh, lalong nagpaigting ng kagustuhan ko na ipagpatuloy yung mga ginagawa ko na paggawa ng content math content online dahil alam ko na nakakatulong ito hindi lang to sa mga students kayo dito sa California, pati na rin yung mga students natin sa Philippines. Because I always believe na yung aking content, I create them because I want to teach and not to earn subscribers or entertain students. So yun lagi yung iniisip ko every time gumagawa ko ng content because as teachers, yun yung kailangan nating isipin na gumagawa tayo ng mga... Um, lessons na makaka, makikinaba yung mga students natin para mas marami tayong matulungan kasi makakasit in yung mga students na hindi nyo kasama sa classroom niyo kasi nagawa nyo na siya sa public. So yun yung power ng content creation. And yun yung gusto kong i-share sa inyo. And to Joseph, Joseph is watching right now. Hi Joseph! And kumusta sa mami mo? And hi at uh, sana ay manood ka pa ng mga math videos ko para mas gumaling ka pa. At ito po ang gusto kong i-share, huling-huli na, bago po tayo magsagot ng mga Q&A. So kung may mga tanong po kayo, itype nyo na yun. Sasagutin namin yan. Sana bubalik si uh, Sir uh, Symbol at si Ma'am Winnie para sagutin namin yung mga tanong ninyo. But ito po si Amang Tusing. So bakit ko pinapakita yung diploma ni Ma'am Amang Tusing? Dahil po si Amang Tusing ay nakatapos ng kanyang degree, nakakuha siya ng American degree niya sa Chicago, Illinois, sa American School of Photography. At doon po siya nag-aral ng photography taong 1954. At paano niya nakuha yung kanyang diploma? Hindi po siya pumunta ng Amerika. Nakuha niya po yung kanyang, yung kanyang diploma through correspondence or distance education. So ang distance education po or alternative education, hindi kinakailangan ng internet lang 
marami pong modalities na pwede tayong gamitin. We just need to be creative. Kung si Mang Tosing ay nakakuha ng American degree noong 1954, hindi pa pinapanganak yung nanay at tatay ko, nag-work na yung distance ed, paano pa ngayong 2020? We have a lot of technology that we could utilize and I hope that this will serve as um, motivation and drive for, our, for all our educators who are right here na nakikinig po sa akin to become more creative and isipin na hindi po ito panghabang buhay. Kailangan lang natin itong itawid dahil pag nakuha na po na natin, na natin yung vaccine, babalik na po tayo ulit sa mga traditional classroom natin with added skill. So, yun po yung gusto kong ibigay sa inyo. At sana po ay nakatulong at nakapagbigay ako sa inyo ng... Uh, Kaunting kaalaman dito sa umagang ito at maraming maraming salamat po sa pagtutoks ninyo sa akin. At Mamwini, thank you for allowing me to share my experience as a content creator and also a distance education instructor para po sa mga teachers na nandito ngayon na nakikinig sa atin. So, uh, Habang inaantay natin sila, Ma'am Winnie, magsagot tayo ng mga questions na nandito uh, kay Ma'am Marian Magdobagtas. Hindi siya question, pero you're welcome po. Thank you, Dr. E. Love to watch you again for new learnings. At maraming salamat po at tumuto kayo ng isang oras para sa akin para po matuto dito sa ating ginagawa ngayon. And there is another one from Nick Yan. Nick Yan, hello, Dr. E, I'm so glad po na marami kayong natutulungan tao at nabibigyan ng mga informative details to our dear educators. I hope na mas tumami pa po ang mga taga-subaybay nyo. God bless. Thank you, Nick, yan. And yan din yung aking dalangin. And next week, meron ako para sa mga preschool teachers. So, Monday, 9 a.m., kung preschool teachers kayo or may ari kayo ng preschool at nag-iisip kayo kung paano nyo gagawin yung inyong pagtuturo through distance ed, Kita-kita tayo sa Monday. Hello, sir. Hello, Ma'am Winnie. God bless you, Thank sir. Thank you, Ma'am Winnie. Thank you, Ma'am Winnie. Thank you, Ma'am Winnie. And the next week, na, light ka na. <laughs> and uh, sagot tayo ng isa pa ditong question. So, ako lang po mag-isa nag-co-control nitong ating uh, uh, system ngayon. Um, Ma'am Herms, love the quote, I create video to teach, not to entertain. Congrats, Joseph. I believe Joseph, um, who's my student in Pasay. Salamat. Uh, binabasa ko lang yung mga um, comments ninyo and tanong. Wala akong masyad nakikita ang tanong, but I appreciate all your positive comments. Ma'am Lucita De Castro, thank you. Dr. E, maraming salamat sa kahanga-hanga ka and maraming salamat din po sa pagtutok at sa mga teachers natin ngayon na nanonood. Maraming maraming salamat din po. Kay Catherine Gabriel, thank you po Dr. E and you're welcome. Sana manood ka ng mga susunod kong webinars and hindi ito yung huli dahil meron tayo hanggang August. Ito na yung panata ko every week magbibigay ako ng webinars. And Joy Aboga uh, Gomez from Oroquieta City. Oroquieta, Oroquieta City. Hello po, maraming salamat po. At dito na kaming tatlo. Thank you, Ma'am Winnie and Sir Simbo for allowing me to share my experience. And thank you din po sa mga teachers ng De La Salle Zubel. Um, thank you for hosting this and for allowing other educators na makisit in sa ating ngayong ating webinar para po makapag-share din po ako sa kanila habang nagbibigay ako sa inyo ng webinars para mas marami na akong nabibigyan ng tips and uh, um, motivation maging content creators. Ma'am Winnie. Thank you, Dr. E. Thank you very much for sharing your expertise with Thank our you, teachers Dr. E. and with the other teachers in the Philippines. Alam mo, sobrang challenging sa akin yung ganitong setup, <laughs> yung new normal. So, ang dami kong natutunan sa'yo, so, na mamotivate na ako, parang gusto ko ng, ano eh, ng methods 1 and 1 and 3. So, try ko pa lang. Baka siguro yung 3, mas madali para sa akin. <laughs> Pero so, yung mga teachers namin, I'm sure kayang-kaya nila at super inspired sila sa'yo. Yes, Sir Simbol. Dr. E, uh, thank you po. Sobrang inspiring makarinig ng nakamute ba ako? Yes, naririnig ka namin, Sir Simbol. Dr. E, um, yes. hello. 
sobrang inspiring ko na makarinig ng um, from someone like you na gumagawa ng content creation on a daily basis. Saka right now, anxious kasi kami kung pa- paano ba namin gagawin. So we are teaching some yung mga theories sa effective instructional videos. Pero seeing it from someone talaga na ang dami lang natulungan using content creation, sobrang nakaka-empower. So thank you, Dr. E, for, for doing this for us. Maraming salamat po. Yes. Oh, thank you. And I we think sa para sa kung ako naman, ha, bilang science teacher, parang gagana sa akin yung ano. Parang effective sa akin yung method 1 and 2. So yes. yes we have one question from teachers. I yes. don't know how you can answer this. How many students can we ideally manage for this model to work, including feedback system and the assessments? Paano bang ginagawa mo? Ngayon, naka, naka online distance learning din po. All right. Assessment and giving feedbacks. Um, well, ngayon kasi, sa, sa experience ko lang po ah, ang number of students ko sa isang class is usually 20 to 30. Meron akong five classes. And pagdating sa feedback, yung announcement na bibigay ko every Monday, yun na yung pinaka, hindi p- feedback, pero way of me uh, sharing a little piece of myself to them na nakikita nila sa akin na nag engage ako sa kanila, nag email ako sa kanila, at tumatawag ako sa kanila. So yung, yung method kong ginagawa, it's a little bit unconventional, compared dun sa traditional, kasi t- tinatawagan ko talaga sila, uh, alam ko yung mga numbers nila, tinetext ko sila, meron ako remind app, so dun ako nagbibigay ng text message, yung remind app, kung hindi niyo po alam yung remind app, yung po yung parang marireceive niyo yung mga text messages nila, and hindi nila alam yung personal phone number niyo, pero makakapag-respond kayo sa kanila through SMS or text messaging. And also parents, I always involve the parents, so tinetext ko, nag email ako sa parents, kung meron silang tanong, mag email din lang lang sila. And also, ito yung power ng video creation. Pag nakikita nung mga magulang na yung anak nila na nonood ng videos na ginawa ng teacher nila, somehow napapanatag yung loob nila na, ah, nagtuturo pala talaga si teacher. So, yun yung, yun yung mga bagay na, um, uh, na, na benefits ng pagiging content creator or yung pagsimpleng paggawa lang ng little video na two minutes na announcement, isang malaking uh, um, bonus na po yun para sa kanila. So, yun po yung para sa akin, yung feedback na yun. Uh, through technology pa rin. Kasi ang dami po ng mga students ko eh. So, yun. Not- At uh, na- na-enjoy ko yung, ano, yung, ses- yung na-mention mo na asynchronous and synchronous learning and instruction. Kasi yun yung importante sa online distance learning, di ba? Hindi kailangan na naka-online lahat. Pwede naman mag-hands-on pwede naman na mag-experiential learning yung magdawa ng mga bata. So, gusto ko yung binigay mo. So, and, based my, any... and based on my experience, ma'am, so, ano? kasi, um, ginagamit ko lahat, hindi ako nag, hindi ko nililimitahan yung sarili ko na synchronous lang tayo, synchronous lang. Asynchronous tayo, asynchronous lang. Meron akong flip classroom learning, meron akong asynchronous learning, meron akong synchronous, meron pa akong um, iba-ibang mga techniques na ginagamit. Kasi ito yung power power ng technology. Mas madali ko siyang na-implement kasi lahat sila nasa bahay, lahat naman tayo nasa bahay. So wala tayong choice kundi magkita isa-isa. So yan yung mga bagay na um, isipin ninyo rin na lahat tayo nakakulong sa bahay. So wala silang choice kundi makinig din sa atin kasi wala naman silang ibang gagawin. Ako nga, Miss Winnie, nagsus- nag- nagtatay po kanina ng mga parang highlights sa mga imp- important notes while listening to Dr. E. Il- ilan sa mga nas- nasulat ko ng mga notes from Dr. E, tala- para talagang natandaan ko. Uh, yung isa, uh, pag gumagawa ng content, poor video with better poor video with better audio is mm-hmm. always better than good video yeah. with bad audio. So yun yung isa. And Totoong-totoo po yun. Kaminsan kung ano ba yung tunog ko sa mga pag-umagawa ko ng instructional videos. 
Um, kasi alam mo, yung mga videos ko noong 2013, yung sobrang, then, may nakita yung, ano, yung replaso <laughs> model, di ba, ang, ang, ang pangit. Pero yung audio ko, gumagamit ako ng mic. So hanggang ngayon, na-appreciate ng mga nakakapanood kasi yung audio, malakas, naiintindihan pa rin. So lahat ng mga videos ko noong 2013, napapakinabangan pa rin dahil yung audio na ginamit ko, bumili na talaga ako ng mic. Kasi sabi nung, nung nabasa ko doon sa research, audio nga daw yung pinakamahalaga. So sinunod ko rin lang siya. Right. research based on that. And then Ayan. And then another thing that I noted from uh, from Dr. E, yung mga shorter videos are always more engaging than longer ones. And I think naturo din natin yun sa bite size session natin ni Swindy, di ba? Yes. Parang ang mean uh, mean length for video na talagang pinapanood ng audience parang six minutes or less. Kapag six minutes or more na yung video, talagang may tendency na mabore na yung mga nanonood. So kapag gagawa tayo ng instructional videos, importante na concise and yun, maikli, pero substantial. And then last, last note na, na nasulat ko while listening to Dr. E, um, kahit magsimula tayo sa simple technology, yung simple tech, like method 1 and method 2, it will already work. Basta wag lang tayong matakot mag-start at magsimula. Ayan. Thank you, Dr. E, for for those insights. Napaka, ano, napakahusay po. Ako. Ako naman, ang, ang nagustuhan ko yung, yung pag-share mo sa DepEd ng lesson playlist. So, maganda yon Kasi na-imagine ko kung yung mga teachers namin sa De La Salsa and Tabi Zubel, makakapag-create din kami ng mga ganitong instructional videos. So, hindi lang math yung pwede maging available online na pwedeng gamitin ng mga teachers. So, lahat ng subject pwede. Pinakamahirap ituro, Filipino. So, yes. sana mas marami kaming uh, content, uh, instructional videos na ma magawa sa Filipino. Tapos, isa din sa learning strategy na gusto namin i-highlight sa on online distance learning ay yung lesson learning playlist. Para yun nga, maka-differentiated yung, yung path and pace of learning ng mga students natin. So, gusto ko yun. Sana magawa din namin soon. At gusto ko din yung playlist kasi nakinig ako kay Sir Symbol ng kanyang presentation sa Globe Ed Something. Yes. Nung minention niya yung playlist and I was like listening, I'm like, ah, parehas na kami nagkakawa. <laughs> so, perfect po. Yes. yes, yung playlist po, it works kasi it gives students a more organized um, list ng mga lessons na pwede nilang panoorin, bite-sized lessons probably. At yung mga teachers, pwede kayong gumawa ng mga playlist ng iba-ibang mga content creators, i-organize nyo lang. So, you don't need kung talagang hindi kayo komportable sa camera, uh, mag-organize kayo ng mga videos na nakikita nyo sa YouTube. Yun. Yes, Miss Winnie. Miss Winnie, may nakita akong question dito sa live feed natin. Pwede ba natin uh, sagutin? Yung nga, uh, si ano, 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 Gusto so, uh, from Sir Jolan Torres. <laughs> Sir Jolan Torres. Hi, Sir Jolan. Uh, yung question mo. Pero ano po yung question, Sir Jolan? Ang question niya, thank you for sharing your expertise. It's empowering. Ah, fellow AD inyo po ito, sa, uh, no, yes, Dr. E. Yes. Sabi niya, my question is, what, what is the recommended grading system for online distance learning? Numerical po ba or letter grade? Yan po yung question ni Sir Jolan Torres. From Dela Salle Zubel. Yeah. Yeah, man, ano pa namin yan? Challenge pa namin yan. Hi, Sir Jolan. <laughs> And nice sa, meeting you po. Pero sa inyo po, sa university po nyo. Kasi ano in po my experience ginagawa? kasi. Letter grade po ba or ano? Letter grade sa amin. Um, mm -hmm. Siyempre, yung mga um, raw scores, mga assessment, siyempre, hindi yun yung letter grade. And then pagdating na nung final grade, doon na lang namin ibabase. Tulad nung ginagawa, I guess, sa uh, college, Um, pag 95A, pag 85B, pag 79C plus. So, um, letter grade yung ginagamit naming assessment. Now, kung tatawin niyo kung ano yung mas appropriate or kung ano yung mas effective, um, kasi letter grade lang yung, yung experience ko eh. Uh, mula dun sa high school students ko sa Barstow High School hanggang sa mga students ko sa Chapman University at saka sa West Coast University it's all letter grade and uh, sa akin sa experience ko wala akong naging uh, problema pagka um, letter grade yung binibigay ko sa kanila instead of yung uh, um, numerical uh, or numerical. yung percentage yun so based on my experience po 
Yon. And madami pa talaga po na sagot namin sir. Madami comments hindi ko lang mapili kung ano yung um yung 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 gusto kong i-highlight kasi ang dami-dami nila at labo-labo na sila. Pero nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagtutok po ninyo and uh, maganda yung daging discussion natin. Mamini, anong tanong mo? Oh, may question na ako. Meron ka bang na experience na may students ka na ginawang meme or kung ano man ang ginawa sa instructional video mo? Um, you know what? Wala. Yung ginawang pa, wala. ano, joke, wala. yung wala. Kasi, wala eh. Yes, that's <laughs> Alam mo kung bakit? Ito, 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 yung, ito, ito yung ano, ito yung, ito kasi yung, ito, pag gumagawa ako ng lecture video, tulad na sinabi ko doon sa huli, I create videos to teach and not to entertain. At doon talaga ako nagbabase. Pag gumagawa ako ng lecture videos, hindi ako masyadong nagpapatawa kasi wala namang katawa-tawa doon sa lesson na ibibigay ko. You know what? The entertainment will, the entertainment will always happen inside the classroom or inside the Zoom classroom. Pero yung pagdating sa content ko, hindi ako nabibigay ng, uh, ng, ng a little bit of my personality kasi kailangan ko nang mabilis eh. At hindi ako kailangan mag-explain at mag-lecture at i-grab yung attention nila kasi um, content yung ibinibigay ko. Pagdating doon sa classroom, doon yung entertainment. So kaya wala silang mabigay na memes. Gusto ko makahanap ng may memes eh. Baka naman meron nga dyan. So baka, <laughs> baka may gumana ng memes tungkol sa akin, pakisend na lang po. Pero wala pa talaga ako na <laughs> nakita. That's great to hear. Kasi yung isa sa mga worries ng mga teachers ngayon, baka kung anong yung gawin ng mga estudyante natin pagdating dun sa mga instructional videos na gawa. That's nice. But you know what, though? Um, yung mga iniisip nyo yan, iniisip ko rin noon. Pero nung inisip ko na ang tinuturuan ko lang is yung 30 students ko sa classroom at yung binibigay ko instruction is para sa makatulong sa kanila, tinanggal ko na yung paano yung magbabash, paano yung mag uh, memes or paano kung gamitin nila yung video ko sa kung saan or i-post nila sa kung saan. Hindi ko na inisip kasi naka-unlisted naman siya so sa mga students ko lang. At saka um, relationship yun sa classroom eh, Ma'am Winnie. So, uh, uh, um kung solid yung relationship na inestablish mo sa classroom mo, yung mga bagabag na yan, hindi mangyayari. So, so tanggalin nyo yung mga, sa mga teachers na nag-aalinlangan dahil uh, baka gawing katawa-tawa yung mga videos na ginagawa ninyo. Hindi po mangyayari yon dahil alam ng mga estudyante at nararamdaman nila na nag-e-effort kayo para matuto sila. So, wal, walang ganun Mars. <laughs> Wala <laughs> <laughs> Yun po. Ayan, ano na tayo, medyo kampanya na tayo, Sir Simol, di ba? Hindi na mag-worry masyado yung teachers. Yes. Lalo na kasi kung gagamitin natin to methods 1, 2, 3, tama naman eh. Kasi more on content naman yung ipipresent talaga natin. So, thank you for that. Yeah. And take it as a compliment. Biruin mo, gagawin kayo ng meme. Ang effort kayong gumawa ng meme. So, that means <laughs> nila yung attention mo para gumawa sila ng meme na ang sobrang... Imbis na mag-tiktok sila, imbis na manood sila ng mga tiktok-tiktok, gumawa sila ng meme dahil sa'yo. So, yeah, just take it as a compliment and um, always turn it into a positive experience, I guess. So, kasi ganun ang gagawin ko. Ayan. Ayun. So, I guess yun lang po ang uh, meron tayo ngayong gabing ito or umagang ito. And thank you so much po ulit, Ma'am Winnie and Sir Symbol, for doing this for us, for hosting me, and for allowing other teachers to uh, um, experience yung webinar natin today. And yung pong digital certificate, if you want to get a digital certificate para sa webinar na to, I'm going to send it to you. Just go to my description description box doon po sa YouTube at sa Facebook click nyo yon and then that the diretso na yon sa Google form at uh, doon ko ibibigay yung mga digital certificates nyo yon all right so yun lang po thank you so much yes. thank you again thank you Dr. E for wow. sharing your experience thank you nice. thank you ako, just let me know and I I'd be more thank than happy e. to share it maraming maraming salamat po Maraming salamat. Wag muna kayo umalis ha. 
Um, pag mag-uusap tayo sa backstage. Teka, diyan lang kayo. Okay. Right, po, sa mga nanonood, maraming maraming salamat po and see you. may friends in Sweden na ano, na international. <laughs> Kung may anak kang preschooler or attending early childhood education, then huwag niyong palantasin ang topic namin next week. Samahan niyo ako with Ma'am Nikki Samson Kagiwa, isang certified preschool teacher, and this time, pag-uusapan naman natin ang distance education or remote learning sa mga batang maliliit. Maraming salamat po sa pagtutukulay sa Number Bender Live, and see you all next week.